。嗨，欢迎来到每篇，这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己，经营亲密关系，化解情感危机。欢迎订阅，与十三万独立女性一起做更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做《男人离婚后绝不会告诉你的秘密》，下面我们一起来听。那时候我还没有结婚，有一次一大早就出去办事儿，中午路过家里就回去蹭饭了。因为早饭没吃，肚子早就饿得咕咕叫。一进家门，菜都已经端上了桌，很是丰盛。我笑着说：“难道你们猜到我会回来吗？”说罢，赶紧自己拿了个碗盛上饭，打算开吃。我爸立刻阻止了我：“还有人，再等等。”我不情不愿地放下筷子，原来有客人啊！我就说这菜怎么这么丰富呢？我妈恶狠狠地把汤端了上来。什么朋友？全是些狐朋狗友，已经在家里吃了一个星期了，每天要多买菜、多做菜不止，吃饭还要等，要点脸的人都不会天天上人家家里蹭饭。我爸紧张地朝外面看看。你小声点行不行？要是人家正好进来听到，多不好意思。我妈恨恨地说：“听见最好，以后都不用来了。”我爸不满地说：“你这个人怎么这样？人家离婚了，家里除了生病的老母亲，也没有其他人了，正在落难呢。过来吃几天饭怎么了？”我妈声音提高了八度：“什么落难？活该！好好的老婆不珍惜，天天在外面搞三搞四。”他都吃了多久了？难道要一直在我们家吃吗？告诉你，我可养不起他。你最好找个机会跟他说清楚，我们帮到这里就差不多了。没过多久，我爸我妈的吵架的罪魁祸首就隆重登场了。看见我在，有点不好意思的跟我打了个招呼，又跟我妈打了个招呼。我妈从鼻孔里应了一声，脸上怎么都没挤出一个笑容来。一顿饭吃的要多尴尬有多尴尬，我匆匆扒完饭就上了楼，我妈跟了进来，诉说这段时间的郁闷。李叔叔是我爸一哥们儿，开了一个茶叶店，有点小钱，老婆是贤惠的家庭妇女，两人结婚十几年，有了个女儿。按理说，如果好好过日子，也能过得比上不足，比下有余，但他是个爱折腾的主。虽然能赚点钱，但这钱基本上在外面就花得七七八八了，拿回家的钱屈指可数。他老婆勤俭持家，用这为数不多的钱用心打理一个家，照顾婆婆，免去了他所有后顾之忧。后来他认识了一个离婚女人，经常上他这里买茶叶，一来二去，两个人就好上了。他老婆发现后自然不干。哭哭啼啼要他断了，但他怎么会把一个顺从惯了的老婆放在眼里呢？几乎连哄都没哄他，他就继续自己的热恋去了。老婆在家带孩子，他在外面风流快活，日子就这么不咸不淡的过下去。但打破这个局面的人不是老婆，而是女儿。女儿已经十几岁了，正是三观形成的时候。知道爸爸出轨，他劝过，但没有效果。看见妈妈每天以泪洗面，却又逆来顺受的样子，他坐不住了。他问妈妈：“如果爸爸一直这样，你打算忍一辈子吗？”他妈妈只是哭，却不说话。女儿看见妈妈这样，忍不住说：“我爸为什么这么有恃无恐？因为他知道，不管他多混蛋，你都会跟他过一辈子，所以他永远不会改。”你每天这么伤心有用吗？既然这么难受，为什么不考虑离婚？离婚是女儿主导的。她说，婚姻最基本的就是忠诚。如果忠诚没有了，这个婚姻也没有存在的必要了。从那以后，女儿经常跟她灌输“女人不能活得这么窝囊”的思想，还帮她妈一起找了份工作。薪水不多，但本来就勤俭的女人，过日子是绝对够了。自从有了工作，他似乎重新活了一回，有了自己的圈子，也有了自己的收入。女儿很乖，帮着妈妈做家务，顺便给妈妈洗脑。后来离婚是他主动提出来的，也许这些年来，他的心早已经被伤透了。
只是没有这个勇气而已。而女儿给了他这种勇气。男人很吃惊，但随即镇定下来，觉得他不过是虚张声势，不但没有收敛，反而变本加厉。这么一来，更加坚定了他离开的决心。直到签离婚协议的那一刻，他都没有正视他。他始终认为他是离不开他的。他不过是拉娜出走，在外面走一圈就会主动求和。他等着这一天。没想到离婚后最先落魄的人是他。本以为就算老婆不要他了，外面还有个女人爱着他。可是当今社会，傻白甜已经不多了。尤其是有了阅历的女人更加理智。那个离异女人原先看中他舍得花钱，可没想过要嫁给他。是啊，嫁给他要照顾他年事已高的老母亲，要忍受他的花心，他才没有这么傻。见他胡子拉碴的模样，跑得比谁都快，生怕他缠着他结婚。人啊，就是这么奇怪，当初随便就能勾搭上。一落魄，大家就避而远之了。那时候，外卖可不像现在这么发达，他只能厚着脸皮上别人家蹭饭。一个人实在是懒得做饭。再说，自己手艺如何还不清楚吗？再看看他老婆离婚后的日子，没有了家务的拖累，没有了令他伤心的男人，有更多的时间花在工作上。因为勤恳认真，很受老板的赏识。知道他离了婚，也有点同情他吧，为他提供了住宿，是个很小的一室一厅，但有女儿的陪伴，温馨而宁静，气色渐渐红润起来。女儿贴心懂事，经常带他出去玩。十几岁的女儿坚强乐观又能干，他骄傲又心酸，幸亏女儿不像他。其实他才四十多岁，好好打扮打扮还是很不错的。遇见熟人，都说他气色好了，人也开朗了，于是他真的就越来越开朗，把自己和女儿养得水灵滋润。可能有人会说，那是因为以前很多生活辅助设施不发达，男人也不够有钱，所以离婚后才会沦落至此。那么，我再讲另外一个故事吧。我认识一位企业高管，年薪百万，因为大男子主义太重。老婆不堪忍受，和他离了婚。按说他收入这么高，长得也不错，年纪才四十左右，不说钻石王老五，也算是个黄金单身汉。想明媒正娶一个女人还不容易吗？然而现实很打脸，愿意非常顺从迁就他的女人，往往学识能力都寻常，让他无法产生爱恋的感觉。最重要的是缺乏共同语言。而那些学识能力让他很欣赏的女人，又不可能没有主见，往往和他势均力敌。于是他就这么一直高不成低不就的。当然，他不会过得很落魄，毕竟收入摆在那里，家里肯定有保姆料理。但保姆无法替代老婆，窗明几净的房子里始终缺了一种家的味道，让他的心一直游离着，没有着落。整个人的精神也显得略微颓废。这两个男人离婚后的生活，让我很早就明白，其实离婚后，大多数男人的日子远不如女人。我们必须承认，一般情况下，女人对家庭的付出远远超过男人，他们包揽了大部分家务，承担了照顾家庭成员的责任。若在古代，男主外，女主内，大家分工明确。大多女人没有外出谋生的机会，女人离开男人，日子会失去依傍。但现代社会给了女人工作的机会，让她们有了赚钱的能力。如果没有家庭的牵绊，她们的赚钱能力未必会输给男人。经常听到一种声音：男人离婚后娶个年轻姑娘很容易，女人离婚后想找到好的就难了。说实话。这种现象确实存在，但造成这种局面的是女人的自轻自弃，认为离过婚就贬值了。虽然我不知道这种论调到底是男人给女人洗的脑，还是女人之间互相传递的糟粕思想。事实上，男人离婚后的日子远没有世人以为的那么乐观，只是他们不会到处抱怨，这是他们不足为外人道的秘密。
，所以女人一定要有不惧离婚的底气。不惧离婚不等于希望离婚，而是拥有婚姻中的底气。我希望和你白头到老，会好好珍惜我们的婚姻。然而，如果这个婚姻实在太差劲，我也会选择离开。当你拥有这种底气，反而会将离婚的概率降到最低，同时得到婚姻中应有的尊重和珍惜。如果男人没有做到，你也要相信，倘若你内心强大、经济独立，即便离婚，你也会过得比他好。两性关系揭秘，女人的这一点决定男人爱你的深度。下面我们一起来听。掏心掏肺的女人，没什么好下场。许久没有发小的消息。昨天晚上深夜，他问我有没有时间一起聊聊。看到这个消息的时候啊，就感觉很不妙。果然，像传统的肥皂剧一样，老公出轨，婆婆竟然数落他不懂得体贴老公。他开始哭诉，我对他掏心掏肺，没想到他狼心狗肺。我当初真的是白瞎了眼，竟然会嫁给他。他在外面莺莺燕燕，凭什么要我隐忍？他在外面风流的时候，怎么没有想到我？男人出轨，竟然女人还有错。之前他结婚的时候公开宣布，家庭最重要，以后一切以家庭为中心。我们几个人就劝他，不要老是围着老公和孩子转。结果还是发生了这样的事。为什么越是贤妻良母的女人，越是容易被老公忽略？为什么越是对老公掏心掏肺，男人反而不领情？让男人牵肠挂肚的女人都会这一招。你需要学会不断的给对方输入自己的优点，让对方更关注自己的美好一面。其实啊，聪明女人都非常有心机，就像我发小，每次都像受气的小媳妇。我出身背景也不好。学历一般，找到他这样的人也知足了。结婚后啊，当然以男人的事业为中心。我相信很多女人都是这样想的，自己哪哪不好，对方多么多么完美。就像北大女生包丽，聪明漂亮，觉得自己是块垃圾，而对方是熠熠闪光的金子。人是最容易接受暗示的动物。如果你老是提供负面的信息，刚开始男人可能觉得你很直率可爱，慢慢的他会接受你的负面评价，认为你确实存在很多缺点。我们太渴望暴露自己了，以为只要把不好的一面和盘托出，对方能完全接纳，那就是真爱了。其实，这是一种冒险，有可能他会联系你的遭遇，更加心疼你。还有一种可能是，他害怕自己治愈不了你的黑洞，吓跑了。愚蠢的女人会过分关注自己的不足，希望对方能接纳自己的全部；而聪明的女人能看见自身的价值，更能引导对方关注自己的优点。我跟发小说：“你换种说法，以后不要老是觉得自己配不上他。你身上不是有很多优点吗？厨艺不错。”而且人缘也好，下次你就说，老公，我做了一桌子的好菜，你有没有什么奖励啊？第一次他肯定会愣住，以为这是你的分内活，你想要什么奖励呢？你抱着我三分钟就行，然后啊，你再坐过去给他一个吻。那下一次的时候，你可以要求其他的，比如说爱你，早晚互道晚安。让一起吃饭变成一种仪式感，并且设计一些丰富多变的要求。比如说，刚开始可以拒绝他：“亲爱的，不好意思啊，我刚刚答应了闺蜜去做美容。”然后再答应他：“你看，人家心里惦记你，连逛街都拒绝了。”如果他还生气，你就继续生气。我还给你挑了一份礼物，腿都跑酸了。你在家玩游戏累了吧？我给你放松放松。这个时候，再个难搞的男人也会软下来。大家看到了吗？偶尔给男人一些软钉子，让他碰碰，然后再哄哄他。根据男人的情绪变化
，给予不一样的刺激，关系就能完美的掌控在自己手心里。平时老公做了什么事，偶尔表达感谢，偶尔表达责备。老公，你工作这么忙，还能抽出时间送孩子去医院，真的太爱家了。老公，你做这些家务肯定累坏了吧？你真的对我太好了。老公，这些碗都没有刷干净，重新刷一遍吧。是不是给些奖赏，这样他会摸不透你，可能会被你第二次洗。千万不要因为太在乎他的看法，老觉得自己处处不好，那么他也会受到这种暗示，觉得娶了你是抬高了你。最高明的暗示是，你有我这么善解人意的老婆，是你的福气。用你的爱来赢得我的崇拜吧。我们呈现出什么样子，别人就会对我们形成相应的印象。很多女人都会傻傻的追求男人的认可，其实越是把自己放在低位，别人越容易忽略你的感受。我有个朋友青儿。因为公司业务认识了一个男神，为了攀上这个高枝，他又去整容，又去学习厨艺。两个人在一起后，从来不让男人破费，生活上也不给他添麻烦，自己病了都是默默扛着。男神病了，直接请假去照顾，就连去旅行都是青儿一个人做好攻略，完全贴合男神的心意。两个人好了一年，男人突然宣布分手。和另一个女人结婚了，青儿气不过，又不甘心，跑去婚礼大闹现场。结果你们可以想象的，不仅没有拆毁别人的婚姻，还被赶出来，遭到了所有人的耻笑。他妻子站出来维护。或许我们认识的人不同，我老公追我的时候给我买了一辆车，还送了各种珠宝。听你的意思，你男朋友并不爱你啊。青儿每天以泪洗面，逢人就说：“那个男人，多么没有良心，就是一个陈世美。那个男人确实是个渣男，但是青儿也低估了人性。人都是势利的、功利的。如果你给男人的印象是善良温顺，只能像个保姆做做家务，那么他对待你可能就像草一样。如果你让男人觉得自己就是一个公主，特别有魅力。”他有可能就把你当做珠宝一样，谁不希望自己的女人是个高贵的公主？何况带出去还倍有面子。当做家务的时候可以撒撒娇，老公，我今天工作一天了，特别累，你心疼我一下，晚上你来做饭吧。或者是扮演闺蜜的角色，你老婆托我告诉你一声，她今天受委屈了，希望你能买点甜品哄哄她。恰到好处的语气词，不一样的角色扮演，你的老公一定会觉得惊奇。撒娇撒得好，用语言就可以驯服男人，让他心甘情愿的听你指挥。与其追求男人的认可，不如好好的驯服他。你怎么做呢？你需要合理的暴露自己，让对方不断的感到新奇。犹抱琵琶半遮面，就是一种非常好的诱惑。总让人对你的全貌想入非非，充满好奇。电影《最佳出嫁》里，男主有地位、有财富，却栽倒了在一个年轻女人的手里，拼的呀就是半分怜悯，半分好奇。刚开始，女主把自己包装成顾客，打电话向男主求助，让男主产生拯救欲望。后来又不断的聊。比如说自己患有广场恐惧症，不能见生人，只能闻其声不见其人。男主被女主的容貌充满了想象力。随后，在女主设置的圈套下，男主一步步的走入爱的陷阱，拱手献上了自己的真心和财富。如果把爱情看作一场游戏，环节里处处充满了悬疑和奖惩。这个游戏会变得越来越刺激，更有趣。如果一看游戏规则就知道全部的内容，那就没什么意思了。三心二意的女人才能走得更长远。
。听过这么一个段子：有个女人想要老公早点回家，于是制定了一个规矩，晚上十二点不回家就锁门。第一个星期，老公按时回家了。第二个星期，老公慢慢晚归了。第三个星期，老公干脆不回家了。后来经人指点，他把这个规矩改了：如果晚上十二点不回家，我就开着门睡觉。结果，老公一听，浑身吓破了胆，每天都按时回家，害怕邻居或陌生男人闯入家。这个事就很好说明了。与其天天担心男人是否出轨，不如活成让男人担惊受怕的女人，要让她有一点危机感，她才能一直保持着狩猎的状态。所以说，真正强大的女人，是让男人必须爱自己；而在关系中处处知别的女人，则是等着男人爱自己，让男人掌握自己的命运，还是成为情感的操盘者。这往往决定了女人的一生。我们上学二十多年，从来没有人教过我们该如何处理关系，如何能更幸福。有的人能在生活中领悟，而没领悟的那部分人就成了最无助的人。那些人人羡慕的真爱，无非是彼此都学会为彼此建造一个空间，承接住彼此的情绪。我在身边见过太多最后被有手腕、有想法的女生收服的男神。最重要的还是因为他们这深深的自我构建的能力，充分啊，活出了女性能量。一，心态上足够稳定；二，能量上足够阴性温柔。今天的分享就到这里了，欢迎留言，告诉我你的感受。别忘了点赞、分享给你的好友。Facebook 也能和阿豪私信交流哦，期待与你相遇。